ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் என்னோட கனிவான வணக்கம் ஐ வெல்கம் யூ ஆல் டு மணிஸ் கிச்சன் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ பதிவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் சரி வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ பதிவில் ஒரு சூப்பரான மற்றும் சுவையான இறால் வடா எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு டீ டைம்க்கு அருமையான ஒரு ஸ்நாக்கு ரொம்ப மொறுமொறுன்னு இருக்கும் இதை எப்படி சுலபமாக பண்ணுறதுன்றத இன்றைக்கி வீடியோ பதிவில் நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம இறால் வடா செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் நூறு கிராம் இறால் எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா க்ளீன் பண்ணி மஞ்சத்தூள் போட்டு வச்சுருக்கேன் அடுத்தது ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் சீரகம் ரெண்டு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு மூணு வரமிளகா பொடிசான இருக்குன்னு சின்ன வெங்காயம் இது கூட நம்ம பழைய சாத்தை நான் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டு பிசைஞ்சி வச்சுருக்கேங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இது கூட நம்மளுக்கு சிறிதளவு உப்பும் பச்சரிசி நொய்யும் தேவைப்படும் அது கூடவே திருவண தேங்காவும் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் சரி இதெல்லாம் வச்சு நம்ம இப்படி இன்னைக்கு இறால் வடா செய்கிறதுன்றத பார்க்கலாம் நான் இப்போ ஒரு பேனை வச்சு ப்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பேன் ப்ரீட் ஆன பிறகு இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சீரகம் சோம்பு மற்றும் வரமிளகா காம்ப நீக்கிட்டு நான் இதை போட்டுக்கிறேன் இதை போட்டுட்டு இதை கொஞ்சம் நேரம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சுக்க போகிறோம் இது மூணுமே ஒரு ஈக்குவல் குவான்டிட்டிஸில் நம்ம எடுத்து பண்ணிக்கணும் இதை ஒரு நை நைஸ் ஃபைன் பவுடராக நம்ம அரைக்கக்கூடாது நம்ம வந்து இதை குறை குறை தான் அரைச்சிக்கணும் ஸோ இதை கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு தான் அதை பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது ரொம்ப நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ப்ளஸ் காரத்துக்கும் இது நமக்கு உதவும் ரொம்பவும் கருகிராம பார்த்துக்கோங்க இப்போ எனக்கு தேவையான அளவுக்கு இது வதங்கிடுச்சு நான் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் இதை ஆறின பிறகு இதை ஒரு மிக்சி கேரில் போட்டு கொஞ்சம் கோர்ஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு பேன் எடுத்துருக்கோம் இதில் நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் எண்ணெயை ஊற்றிட்டு எண்ணெய் கொஞ்சம் நேரம் காயட்டும் இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சுங்க இதில் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ப்ரான்ஸை இதை போட்டுக்கலாம்
ப்ரான்ஸ போட்டு இதை நல்லா வதக்கி விடுங்க ப்ரான்ஸில் நிறைய தண்ணி இருக்கும் அது ஃபுல்லாக நம்ம வெளியேற்றணும் ஸோ மாதிரி நல்லா பண்ணி விட்டு இதில் நம்ம கொஞ்சம் மஞ்சத்தூளும் கொஞ்சம் உப்பும் போட்டுக்கணும் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் அதே போல தேவையான அளவு உப்பு போட்டு இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க கான்ஸில் நிறைய தண்ணி இருக்கும் அது ஃபுல்லாக வத்துற அளவுக்கு நம்ம இதை நம்ம குக் பண்ணணும் அப்போ தான் வடை சாப்பிடும் போது இது நல்லா ஒரு கிறிஸ்பியான ஒரு டேஸ்ட்டு கிடையாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இறால் நல்லா வெந்துடுச்சு இந்த தருணம் வைக்க இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி வச்சுக்கலாம் தண்ணியெல்லாம் நல்லா எவாப்ரேட் ஆகி எண்ணெயெல்லாம் நல்லா வெளியில் வந்துடுச்சு இந்த இது வைக்கும் நம்ம இந்த வதக்கிக்கணும் இப்போ நம்ம இறால் வடா செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபில்லிங் ரெடி பண்ணணும் ஸோ இந்த ஃபில்லிங்க்கு நான் ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் பேன் இன்ட்டான பிறகு இல்லை ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எண்ணெயை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் என்ன நல்லா காஞ்ச உடனே இதில் ஒரு கைப்பிடி அளவு நான் கருவேப்பிள்ளைய போட்டுக்கிறேன் கருவேப்பிள்ளைய போட்டு நல்லா வதக்கி இது ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு பண்ணுவேன் அடுத்தது இதில் சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து வெங்காயம் நான் பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுருவாங்க இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அதே அளவுக்கு ஒரு கால் டீஸ்பூன் உப்பையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வளர்க்குங்க இது ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி ரொம்ப எதுவுமே எம்மியாக இருக்கும் இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கணும்
இது நல்லா வதங்கின பிறகு இதில் நம்ம ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் ஆட் பண்ணிடுவோம் தேங்காவையும் போட்டு இதை நல்லா வதக்கி விடுங்க இதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம இப்போ வதக்கி அரைச்சோம் இல்லையா அந்த தூளையும் இதில் சேர்க்க போகிறோம் நான் இன்னைக்கு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் அந்த கோர்ஸை அரைச்ச பொடியை நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் நல்ல காரசாரமாக இருக்குங்க இப்போ இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க நல்லா வதக்கிட்டு பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கணும் நம்மள்ட்ட நெத்திலி கருவாடு ஏதாவது இருந்தால் கூட நம்ம இதில் போட்டுக்கலாம் நல்லா பொடிசான கருவாடு ஏதாச்சும் இருந்ததுன்னா இல்லை நம்ம போட்டு நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் நல்லா கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ இதை ஒரு ஓரமாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைனா ஒரு பார்த்து இது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கோம் இப்ப நம்ம வடை செய்யறதுக்கான பேஸ் லேயர் ரெடி பண்றோம் இதுக்கு நான் ஏற்கனவே எடுத்து வச்சிருக்க பழைய சாதமும் அது கூடவே நான் மஞ்சளியா போட்டு நல்லா பிசைஞ்சு வச்சிருந்தேன் அதை நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அது கூட பச்சை ரிசி நோய் இதையும் நான் எடுத்துக்கிறேன் இது ரெண்டு தீவு நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப கெட்டியா இருந்ததுனாக்கா இது கூட கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இதுலயே நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கோகோனட்டையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு மாவு ஒரு வட மாவு தட்டுற அளவுக்கு நம்மளுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதை எடுத்துக்கோங்க இப்ப நம்ம இறால் வர செய்யறதுக்கு ரெண்டு உருண்டையை உருட்டி வச்சிருக்கோம் நம்ம பிரசஞ்ச மாவுல இருந்து இப்ப என்ன பண்ணலாம்னாக்கா வட தட்டுற மாதிரி நம்ம இதை நல்லா தட்டிக்கலாம் ஒட்டும் போது லைட்டாக தண்ணி தொட்டு இந்த மாதிரி தட்டிக்கோங்க
இலையில் வச்சு தட்டினீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் நான் இலையில் வச்சு பண்ணுறேன் அதே மாதிரி இன்னொரு உருண்டியும் நம்ம தட்டிக்கலாம் அடுத்ததா நம்ம செஞ்சு வச்சிருக்க ஃபில்லிங்க இதுக்கு நடுவில் வச்சு வைப்போம் அப்புறமா இதுக்கு மேலே நம்ம பண்ணம் இறால எடுத்து வச்சிடலாம் வச்சுட்டு இந்த பீஸை எடுத்து இதை கவர் பண்ண போகும் கவர் பண்ணிட்டு இந்த சைடு ஓரத்தை நல்லா பிடிச்சி விட்டுருவோம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லா சைடு ஓரமும் நல்லா நம்ம ஒட்டி விட்டுட்டோம் அடுத்தது நம்ம ஒரு எண்ணெயை சூடு பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதில் இதை பொறிக்க போகிறோம் இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சுங்க இந்த எண்ணெயில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த ஓட்டு இது நல்லா வெந்த பிறகு இது தானா மேல வந்துடும் ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு நிமிஷம் தாங்க இது ஃபாஸ்டா குக் ஆயிடும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்லா உப்பி வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு இதே மாதிரி நம்ம மித்த எல்லாத்தையும் பண்ணலாம் சுவையான மற்றும் மொறுமொறுமான இறால் வடா இப்போ ரெடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஒரு கெச்சப்பை தொட்டு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக நீங்கள் சூப்பராக சாப்பிட்லாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் மேலும் உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபீட்பேக் ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கனாக்கா கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ Thanks for watching my video. Nandri Vanakam.